नमस्कार प्रत्येक के शुभ सन्ध्या प्रिय छात्र छ्री एवं अभिभावक मानभूमोत्तरण और खास खबर बांगला ओन पक्ष आंतरिक अभिनंदन जाना आशा कर प्रचेषा प्रत्येक भलो लगे और प्रत्येके उपकृत हो बार करार घर के परिवार के समाज के बाँचान जो जे भाव एकत्रित लड़ाई कर लड़ाई सुस्थ ना हवा पर चाली जाब और छात्र छात्री बलार कथा जे निर्धारित तो सूची अनुजाई दशम श्रेणी आजकल जो क्लस बांगला से ही क्लस आज के परिचय इतिमदे ही तुम्हारा एर आगे दोटो क्लस पे छो जरा नतन देखो तर आक बार बोल अमृतेश्वर माझी काशीपुरे रांगामाटी रंजन डी आंचलिक हाईस्कुल बांगला विषय शिक्षक एर आगे दोटो क्लस एक गल्प पढ़ी एवं तर क्लस द्वित क्लस समाज पढ़ा शुरू कर समाज पढ़ते गए साधारण जेटुकू भूमिका दरकार समाज परिचय एवं समाज पढ़ार जो विभिन्न परिभाषा समाज विभिन्न उपादान सेगलर जो परिचय सेगल आगे क्लस पढ़े आज के बांगलार जे समाजगल से ही समाजगल पढ़ा शुरू करब आज हम पढ़ब द्वंद समास कर्मधार समास जे नटी समास कथा बांगलार प्रधान पाँच टी समास मध्य आज के द्वंद समास कर्मधार समास विस्तारित तो परिचय नेब एर आगे क्लस तुम्हारा निश्चय देखे मने रेखे द्वंद समास कर्मधार समास खूब संक्षिप्त परिचय दिए आज के दोटो समास विस्तारित तो परिचय पढ़ब व समास दुटो के एके बारे विस्तारित भावे बुझे नवर चेष्टा करब प्रथम द्वंद समास द्वंद समास पद दिए तैरि नाम पद मध्य शेषर पद समास समास बोलते कि बोझाना है समास शब्द अर्थ इगे हमें पढ़े और द्वंद द्वंद कथाटर अर्थ हम व्याकरण अनुजी व्याकरण बे तुम्हारा जे रकम भाव पाओ द्वंद बोलते बोझा जोड़ा व जुग्म जोड़ा जुग्म कतगुल समाजबद्ध पद निचि एके बारे दैनन्दिन कथबार्त प्रतिदिन कार कथबार्त सब वाक्य व्यवहार करी जिसब पद व्यवहार करी से ही पदगुलर थे बस कैकटी पद निचि जेमन रात दिन सदा कलो चंद्र सूर्य बन जंगल ठीक एक ही रकम भावेक पद नीते पद यदगुल लक्ष्य कर पदगुलते कि बोझा पदगुलर अर्थ क्यों 
বইয়ের ভাষায় বা ব্যাকরণের ভাষায় বলতে গেলে এই পদগুলোর সমাজবদ্ধ এই সমাজবদ্ধ পদগুলোর ব্যাস বাক্য অর্থাৎ এই সমাজবদ্ধ পদগুলোর যে অর্থ সেই অর্থ বোঝা যাবে এমন বাক্য এই বাক্যগুলো কি হবে অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি যে এই পদগুলোতে মোটামুটি আমরা কি বোঝাতে চাই যেমন রাত দিন রাত দিন বলতে আমরা কি বুঝি রাত ও দিন সাদা কালো ঠিক একই রকমভাবে সাদা ও কালো চন্দ্র সূর্য চন্দ্র ও সূর্য বন জঙ্গল বন ও জঙ্গল অর্থাৎ এইগুলোতে আমরা দেখছি যে এই সমাজবদ্ধ পদগুলোতে সমস্যমান যে পদগুলো আছে এর আগে আমরা সমস্যমান পদ কাকে বলে বুঝেছি এর আগের ক্লাসে সমস্যমান যে পদগুলো আছে সেই পদগুলোর দুটিরই অর্থ এই সমাজবদ্ধ পদটির মধ্যে আছে রাত ও দিন এই রাত দিন বলতে রাত এবং দিন দুটোকে আমরা সমান সমান বুঝাই সাদা কালোর ক্ষেত্র ঠিক একই রকম সাদা এবং কালো দুটোরই দুটোরই অর্থ আছে চন্দ্র সূর্য চন্দ্রকে বোঝাচ্ছি সূর্যকে বোঝাচ্ছি বন জঙ্গল বনকেও বোঝাচ্ছি জঙ্গলকেও বোঝাচ্ছি অর্থাৎ আমরা দেখছি যে এই সমাজবদ্ধ পদগুলোতে প্রথমত সমস্যমান যে পদ দুটো পদ দুটো পদেরই অর্থ বোঝা আছে বা অর্থ প্রাধান্য আছে এবং সমাজ ব্যাসবাক্যের যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখব যে ব্যাসবাক্যে এই সমস্যমান পদগুলোকে কোনো না কোনো অব্যয় দিয়ে আলাদা করা হয়েছে অর্থাৎ এই সমাজের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে ব্যাসবাক্যে সমস্যমান পদগুলোকে পূর্বপদ উত্তরপদ কোনো সংযোজক অব্যয় দিয়ে আলাদা করা হবে এবং সমাজবদ্ধ পদে আমাদের যে সমস্যমান পদগুলো সেই পদগুলোর দুটোরই অর্থ বজায় থাকবে অর্থাৎ দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি বা দ্বন্দ্ব সমাসের সংজ্ঞা হিসেবে আমরা বলতে পারি যে যে সমাজগুলোতে সমস্যমান পদগুলো দুটোরই অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় বা প্রধান প্রাধান্য বজায় থাকে এবং ব্যাসবাক্যে সমস্যমান পদগুলোকে কোনো না কোনো সংযোজক অব্যয় দিয়ে আলাদা করা হয় সেই ধরনের সমাজগুলোকে আমরা দ্বন্দ্ব সমাজ বলি এরপর তোমাদের বইয়ে তোমরা দ্বন্দ্ব সমাসের বিভিন্ন ধরনের শ্রেণীবিভাগ বা বিভিন্ন রকমগুলো পাবে সেই রকমগুলো কি কি না দ্বন্দ্ব সমাজকে আমরা মূলত দুটি দিক থেকে বিভাজন করতে দেখি ব্যাকরণকারদের যারা সমাজ নিয়ে আলোচনা করেছেন তারা মূলত দুটি দিক থেকে দ্বন্দ্ব সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বা বিভিন্ন ধরনে বিভক্ত করেছেন সেই দুটো শ্রেণী কি কি প্রথম শ্রেণী দুটো না প্রথমত দ্বন্দ্ব সমাজকে আমরা ভাগ করি বা বিভাজনের ভিত্তি হিসেবে এক পদের দিক থেকে আর দুই অর্থের দিক থেকে মূলত দুটি দিক থেকে দ্বন্দ্ব সমাসের যাবতীয় দ্বন্দ্ব সমাসের সমাসগুলোকে ভাগ করা হয় পদের দিক থেকে এবং অর্থের দিক থেকে পদের দিক থেকে এই ব্যাপারটি কীরকম না যে সমস্যমান পদগুলো দিয়ে আমরা সমাজবদ্ধ পদটি গঠন করছি সেই সমস্যমান পদগুলোর পরিচয়ের দিক থেকে দ্বন্দ্ব সমাজকে ভাগ করা হয় যেমন আমি যদি দুটো বিশেষ্য পদ দিয়ে সমাজবদ্ধ পদ গঠন করি আমি দুটো বিশেষের বদলে দুটো বিশেষণ দিয়ে বানাতে পারি আমি বিশেষ দুটো বিশেষ্য যেরকম বানাতে পারি দুটো বিশেষণ দিয়ে যেরকম বানাতে পারি ঠিক একই রকমভাবে দুটো ক্রিয়াপদ দিয়ে বানাতে পারি ঠিক একই রকমভাবে আমরা সর্বনাম পদ দিয়ে বানাতে পারি এই দিক থেকে মোটামুটিভাবে পাঁচ রকমের দ্বন্দ্ব সমাস আমরা পাই যেমন এক দুটো বিশেষ্য পদ দিয়ে একটি দুটো বিশেষণ পদ দিয়ে একটি ক্রিয়াপদ দিয়ে সর্বনাম পদ দিয়ে এবং অনুকার পদ দিয়ে ক দুটো বিশেষ্য পদ দিয়ে খ বিশেষণ পদ দিয়ে গ ক্রিয়াপদ দিয়ে ঘ সর্বনাম পদ দিয়ে এবং অনুকার পদ তাহলে আমরা প্রথমত পদের দিক থেকে কি কি পেলাম পদের দিক থেকে আমরা প্রথমত পেলাম দুটো বিশেষ পদ দিয়ে বিশেষ পদ যুক্ত বিশেষ পদ দিয়ে দ্বন্দ্ব সমাস বানানো তারপর আমরা পেলাম বিশেষণের পদের সাথে বিশেষণ পদ যোগ করে দ্বন্দ্ব সমাস তারপর আমরা পেলাম ক্রিয়াপদের সাথে ক্রিয়াপদ যোগ করে দ্বন্দ্ব সমাস তারপর আমরা পেলাম সর্বনাম পদের সাথে সর্বনাম পদ যোগ করে দ্বন্দ্ব সমাস এবং শেষে 
অনুকার পদের মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্ব সমাজ বিশেষ পদের সাথে বিশেষ পদের যোগ করে কিভাবে আমরা দ্বন্দ্ব সমাজ বানাচ্ছি না আমাদের যে চারটে উদাহরণ আমরা লিখেছিলাম ঠিক একই রকমভাবে যদি আমরা আরও প্রচুর যেগুলো আমরা কথায় ব্যবহার করি বা আমাদের বিভিন্ন গল্প কবিতাতে আমরা যেগুলো পাই সেগুলোকে যদি আমি সমস্তগুলোকে এক জায়গাতে লেখার পর আমি সেই পদগুলোর পরিচয় নিতে থাকি তাহলে আমরা দেখব যে সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু দুটো বিশেষ্য পদ দিয়ে তৈরি হয়েছে কিছু কিছু সমাজবদ্ধ পদ দুটো বিশেষণ পদ দিয়ে তৈরি হয়েছে কিছু কিছু সমাজবদ্ধ পদ দুটো ক্রিয়া পদ দিয়ে তৈরি হয়েছে ঠিক একই রকমভাবে সর্বনাম পদ দিয়ে এবং অনুকার দিয়ে যেমন আমাদের সমাজবদ্ধ পদ যদি আমরা পাই ভাই বোন তারপর ধরো আমরা পেলাম মা বাবা এই দুটো পদকে যদি আমরা ভাগ করি এই দুটো সমাজবদ্ধ পদে যদি আমরা ব্যাস বাক্য বানাই বা এই দুটো সমাজবদ্ধ পদের যদি আমরা সমসমান পদগুলোর পরিচয় নিই তাহলে আমরা দেখব যে দুটো বিশেষ পদ দিয়ে এই সমাজবদ্ধ পদটি গঠিত হয়েছে প্রথমটাতে ভাই যুক্ত বোন মা যুক্ত বাবা অর্থাৎ বিশেষ্য পদ যুক্ত বিশেষ্য পদ এই ধরনের যে দ্বন্দ্ব সমাজগুলো সেগুলোকে আমরা বলবো বিশেষ্য পদের দ্বন্দ্ব বা বিশেষের দ্বন্দ্ব বিশেষণ পদ বিশেষণ পদের ক্ষেত্র আমরা পাই যেমন ধরো লাল লাল নীল তারপর ধরো ভালো মন্দ এই সমাজবদ্ধ পদগুলোকে আমরা যদি সমসমান পদগুলোর পরিচয় নিই তাহলে আমরা দেখব দুটো বিশেষণ পদ দিয়ে এই সমাজবদ্ধ পদগুলো তৈরি তাহলে এগুলোকে আমরা বিশেষণ পদ এবং বিশেষণ পদ যোগ করে পেয়েছি সেই কারণে এগুলোকে আমরা বিশেষণে দ্বন্দ্ব বলতে পারি ক্রিয়া এবং ক্রিয়াপদ দিয়ে তৈরি যেমন হাসা খেলা এখানে দুটো ক্রিয়াপদ দিয়ে সমাজবদ্ধ পদটি আমরা বানিয়েছি অতএব এটিকে আমরা ক্রিয়াপদের দ্বন্দ্ব বলতে পারি সর্বনাম পদের দ্বন্দ্ব সর্বনামের ক্ষেত্রে যেরকম আমরা বলি তুমি আমি ইনি তিনি বা ইনি উনি এই পদ দুটোতে আমরা কি দেখছি না দুটো সর্বনাম পদ দিয়ে একটি সমাজবদ্ধ পদ বানিয়েছি সুতরাং এটিকে আমরা সর্বনামের দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখতে পারি আর অনুপার আমরা ধরো এই রকম কিছু পদ পেয়েছি যেমন বাজার টাজার বা কাজ টাজ এই পদগুলোকে যদি লক্ষ্য করো এই সমাজবদ্ধ পদগুলোকে তাহলে দেখবে যে প্রথমের যে আমাদের সমাজবদ্ধ পদগুলো ছিল সেগুলোতে দুটোই সমস্যমান পদ ছিল যেমন ভাই আলাদাভাবে একটা পদ বা শব্দ বোন আলাদাভাবে একটা পদ বা শব্দ মা আলাদাভাবে একটা পদ বা শব্দ বাবা আলাদাভাবে একটা পদ বা শব্দ ঠিক লাল লীল ভালো মন্দ হাসা খেলা দুটোতেই আলাদা আলাদা পদ দিয়ে সমাজবদ্ধ পদটা বানিয়েছি কিন্তু এইখানে এসে যদি দেখি তাহলে দেখব প্রথম যে পদ আছে বাজার আলাদাভাবে একটা বাংলার পদ কিন্তু এরপরে যার সাথে যুক্ত হয়েছে টাজার বা যে দুটো মিলে সমাজবদ্ধ পদটা আমরা বানিয়েছি বাজার টাজার এই টাজার আলাদাভাবে পদের যোগ্যতা নেই বা অস্তিত্ব নেই ঠিক এই রকম কাজ বা টাজ এখানেও কাজের আছে টাজের নেই আমাদের এর আগে যখন আমরা পদ পরিচয় পড়েছি তখন আমরা দেখেছি যে আমাদের যে মূল পদ সেই মূল পদের ধ্বনি সাদৃশ্যে আমরা পাশাপাশি কিছু অর্থহীন ধ্বনি সমষ্টি বা পদকে নিয়ে আসি সেই ধরনের পদগুলোকে অনুকার পদ বলা হয় মূল পদ এবং অনুকার পদের যে সমাসে দ্বন্দ্ব সমাস হয় তখন সেটিকে আমরা অনুকার দ্বন্দ্ব বলতে পারি ঠিক যেমন বাজার টাজার ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি বাজার মূল পদ এবং বাজারের অনুকার পদ টাজার বাজার আর টাজার মিলে যে সমাজবদ্ধ পদটি গঠন করেছে সেটিকে আমরা অনুকার দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখতে পারি ঠিক একই রকমভাবে কাজ কাজ টাজ অথবা আরও বিভিন্ন আমাদের কথাবার্তার মধ্যে বিভিন্ন পদগুলোকে আমরা পাই যেমন কাপড় চোপড় তারপর গাছ টাজ খেলা টেলা এগুলো সবই অনুকার দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়বে মোটামুটিভাবে পদের দিক থেকে এই পাঁচ ধরনেরই দ্বন্দ্ব সমাস আমরা পাই এরপর আমাদের থাকলো অর্থের দিক থেকে
অর্থাৎ সমাজবদ্ধ পদটি কোন অর্থ আমাদের কাছে নিয়ে আসছে বা কোন অর্থ প্রকাশ করছে সেই দিক থেকে আমরা দ্বন্দ্ব সমাজকে যে কটি ধরনে আমরা ভাগ করি যেমন সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই পাবো সমার্থক দ্বন্দ্ব তারপর আমরা পাবো প্রায় সমার্থক দ্বন্দ্ব তারপর আমরা পাবো বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব অর্থাৎ দ্বন্দ্ব সমাজে যখন আমরা দেখব যে সমসমান পদগুলো এক যে দুটো সমসমান পদ দিয়ে আমরা দ্বন্দ্ব সমাজটি বানাচ্ছি সেই দুটো পদ যদি সমার্থক পদ হয় সমার্থক শব্দ হয় তখন সেটিকে আমরা সমার্থক দ্বন্দ্ব বলব যেমন ধরো আমাদের এরকম একটি শব্দ আছে দীনদরিদ্র দীনদরিদ্রতে দুটো পদ একে অপরের সমার্থক সেটিকে আমরা সমার্থক দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখতে পারি প্রায় সমার্থক দ্বন্দ্ব সেখানে আমরা একেবারে সম্পূর্ণ সমার্থক না পেলেও কাছাকাছি অর্থের ক্ষেত্রে আমরা পেতে পারি যেমন স্কুল কলেজ স্কুলের সমার্থক পদ কলেজ এবারে সম্পূর্ণভাবে না হলেও মোটামুটি পাশাপাশি অর্থ বোঝাচ্ছে এই ধরনের পদগুলোকে আমরা প্রায় সমার্থক দ্বন্দ্ব বলতে পারি ঠিক একই রকম প্রায় সমার্থক দ্বন্দ্বের মধ্যে আছে গল্প গুজব তারপর ছেলে পিলে এই ধরনগুলোকে আমরা প্রায় সমার্থক দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখতে পারি বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব যেখানে আমরা দ্বন্দ্ব সমাসের মধ্যে আমরা দেখব সমসমান পদগুলোর মধ্যে একটি অপরটির বিপরীত শব্দ যেমন দীনদরিদ্রের ক্ষেত্রে আমরা সমার্থক পেয়েছি ঠিক আমি এর বদলে যদি ধনী দরিদ্র কথাটি ব্যবহার করি ধনী দরিদ্র তাহলে আমরা দেখছি একে অপরের বিপরীত এই ধরনের সমার্থক এই ধরনের বিপরীতার্থক পদগুলোকে মিলে যে দ্বন্দ্ব সমাজ গঠন করছে সেটিকে আমরা বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব বলতে পারি ঠিক একই রকম দিন রাত জানা অজানা দেনা পাওনা ইত্যাদি পদগুলো বিপরীতার্থক দ্বন্দ্বের মধ্যে আসবে এরপর সমাহার দ্বন্দ্ব সমাহার দ্বন্দ্ব সমাহার দ্বন্দ্ব কি না যখন দ্বন্দ্ব সমাজ নিষ্পন্ন সমাজবদ্ধ পদটিতে একটি সমাহার বোঝাবে অনেকগুলো কিছু বোঝাবে সেই ধরনের দ্বন্দ্ব সমাজগুলোকে আমরা সমাহার দ্বন্দ্ব বলব বলবো যেমন ধরো আমাদের একটি শব্দ শাক সবজি এখন এই শাক সবজি নিশ্চয়ই দ্বন্দ্ব সমাজ দুটো আলাদা আলাদা পদ দিয়ে তৈরি এবং এর ব্যাসবাক্য যদি আমরা করি তাহলে শাক ও সবজি এখন শাক সবজি বলতে কি বোঝায় না অনেকগুলো শাক সবজিকে বোঝাচ্ছে একসাথে অনেকগুলোকে বোঝাচ্ছে সেখানে আমাদের বিভিন্ন শাক সবজিগুলো একসাথেই থাকতে পারে অর্থাৎ একটা সমাহার বোঝাচ্ছে এই ধরনের সমাজবদ্ধ পদগুলোকে দ্বন্দ্ব সমাজগুলোকে আমরা সমাহার দ্বন্দ্ব বলবো ঠিক একই রকমভাবে যেমন আছে ভাত কাপড় ভাত কাপড়ও ঠিক আমাদের যে নিত্য প্রয়োজনীয় যা কিছু সমস্ত কিছুকে একসাথে বোঝাচ্ছে এই ধরনের দ্বন্দ্ব সমাজগুলোকে আমরা বলবো সমাহার দ্বন্দ্ব সমাহার দ্বন্দ্বের পর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব সমাজ আমাদের আছে সেটি হচ্ছে অ্যাক্সেস দ্বন্দ্ব অ্যাক্সেস দ্বন্দ্ব এই ক্ষেত্রে কি হয় না আমরা বিভিন্ন দ্বন্দ্ব সমাজ পাই বা দ্বন্দ্ব সমাজের ব্যাসবাক্য পাই যেখানে ব্যাসবাক্যগুলোর ব্যাসবাক্যে সমসমান পদগুলোর যে একটা বহুবচনাত্মক রূপ সেগুলো ব্যবহৃত হয় যেমন আমি ও তুমি এই ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সমাজবদ্ধ পদ গঠিত হওয়া উচিত ছিল আমি তুমি কিন্তু আমি ও তুমির বদলে আমরা আমরা এই পদটি ব্যবহার করি যেখানে এরকম হয় সমসমান পদগুলোর বহুবচনাত্মক রূপ সমাজবদ্ধ পদ হিসেবে আমরা গঠন করি বা ব্যবহার করি সেই ধরনের সমাজবদ্ধ পদগুলোকে আমরা অ্যাক্সেস দ্বন্দ্ব বলি ঠিক একই রকমভাবে তুমি আমিও সে এখান থেকেও আমরা আমরা পাই তুমি আমিও সে বা সে ও তারা 
বা সেও অনেকে এখান থেকে আমরা পাই তারা এই ধরনের সমাজবদ্ধ পদগুলো হচ্ছে অ্যাক্সেস দ্বন্দ্ব মোটামুটিভাবে দ্বন্দ্ব সমাজের ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই দিকগুলো মনে রাখতে হবে কি কি না দ্বন্দ্ব সমাজের সংজ্ঞা আমরা ব্যাস বাক্য এবং সমাজবদ্ধ পদ থেকেই সেই সংজ্ঞা নির্মাণ করে নিতে পারি না যেখানে সমসমান পদগুলোর মধ্যে পূর্বপদ এবং পরপদ দুটোরই অর্থ সমানভাবে বুঝায় এবং ব্যাস বাক্যে সমসমান পদগুলো সংযোজক অব্যয় দিয়ে বিভাজিত হয় বা আলাদা করা থাকে সেই ধরনের সমাজগুলোকে আমরা দ্বন্দ্ব সমাজ বলতে পারি দ্বন্দ্ব সমাজের আমরা শ্রেণীবিভাগ করলাম দুটো দিক থেকে দুটো মানদণ্ড অনুযায়ী একটি হচ্ছে তার পদ যে পদগুলো দিয়ে গঠিত হচ্ছে সেই পদের পরিচয় অনুযায়ী এবং আরেকটি হচ্ছে যে অর্থকে সে প্রকাশ করছে সেই অনুযায়ী পদ পরিচয়ের ক্ষেত্রে আমরা চার পাঁচ ধরনের পেলাম এবং অর্থের দিক থেকেও আমরা কয়েকটি ধরন পেলাম এরপর দ্বন্দ্ব সমাজের ক্ষেত্রে আমাদের আর যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আছে যেগুলো আমাদের মনে রাখা দরকার সেগুলো হচ্ছে যে দ্বন্দ্ব সমাজ বানানোর সময় আমরা সমাজবদ্ধ পদ গঠনের সময় আমাদেরকে কিছু কিছু কথা মনে রাখতে হয় কিছু কিছু সূত্র মনে রাখতে হয় যেমন ধরো আমার কাছে এই ধরনের একটি সমাজবদ্ধ পদ আছে মাছ মাংস ঝড় বৃষ্টি এই ধরনের সমাজবদ্ধ পদগুলো আছে ছাত্রছাত্রীদেরকে আমি এই দিকগুলো একটু বাড়তিভাবে খেয়াল নিয়ে দেখতে বলব ধরো আমার সমাজবদ্ধ পদ হচ্ছে এই দুটো মাছ মাংস এবং ঝড় বৃষ্টি এরপর আমাদের প্রশ্ন সাধারণ কৌতূহল এরকমও হতে পারে যে মাছ মাংস যে আমরা সমাজবদ্ধ পদ পদ বানাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা কেন মাংস মাছ এই ধরনের সমাজবদ্ধ পদ বানালাম না বা বৃষ্টি ঝড় এই ধরনের আমরা কেন বানাইনি না আমাদের যে সমাজবদ্ধ পদগুলো আছে প্রচুর সমাজবদ্ধ পদকে যদি আমরা এক কাছে করি এবং সেগুলো থেকে সূত্র নির্মাণের চেষ্টা করি যে কিভাবে এটা হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে সমাজবদ্ধ পদে সমসমান পদগুলোর মধ্যে যেটি হসন্ত পদ অর্থাৎ যার শেষে শরৎধ্বনি নেই মাংস এখানে শেষে আমরা অ পাচ্ছি বৃষ্টি এখানে ই পাচ্ছি কিন্তু এই ক্ষেত্রে ছয় হসন্ত এই ক্ষেত্রে অর হসন্ত যেগুলো হসন্ত পদ সেই পদগুলোকে আমরা সমস্ত পদে আগে রাখব এইটি হচ্ছে একটি নিয়ম দুই আমরা ধরো এই রকম একটি পদ পেয়েছি বা আমরা এই ধরনের সমাজবদ্ধ পদ ব্যবহার করি যেমন আম জাম বা তার পাশাপাশি উঁচু নিচু এই দুটো সমাজবদ্ধ পদ আমরা নিলাম এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু জাম আম এই ধরনের সমাজবদ্ধ পদ বানালে হবে না বা আমরা বানাই না উঁচু নিচুর ক্ষেত্রেও নিচু নিচু এই দুটো পদ আমরা বানাই না এখানে আমরা কোন নিয়ম মানি বা কোন নিয়মে এটি আমাদের হয় না যদি আমরা দেখি যে দুটোই সমান সরবিশিষ্ট পদ আছে দুটোই সমান সরবিশিষ্ট পদ এখানে আমরা আ এবং ম পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে আমরা আ পাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে যে পদটির পূর্বে শরৎধ্বনি থাকবে সেই পদটি আমাদের সমাজবদ্ধ পদ্ধে আগে বসবে আগে ব্যবহৃত হবে যেমন এই দুটোর মধ্যে আমরা আম এটিতে আমরা সমাজ শরৎধ্বনিকে প্রথমে পাচ্ছি উঁচু নিচুর ক্ষেত্রেও হস্যু এটিতে আমরা শরৎধ্বনিকে আগে পাচ্ছি অতএব সমাজবদ্ধ পদে আমরা সব সময় শরৎধ্বনি যে পদটিতে আছে সেই পদটিকে আমরা আগে বসাব ঠিক একই রকম ধরো আমাদের সাদা কালো এই ধরনের একটি পদ ব্যবহার করি বা ছোড়াছুরি গোলাগুলি এই ক্ষেত্রগুলোতে আমরা কি দেখব সমান শরৎধ্বনি যেগুলো আছে যে পদগুলো সেই পদগুলোর মধ্যে আকারান্ত যে পদগুলো অর্থাৎ যে পদগুলো আ দিয়ে শেষ হবে যেমন সাদা আ আছে ছোড়া আ আছে গোলা আ আছে সেগুলো আগে বসবে আর যেগুলোতে আকার নেই যেমন ও এখানে আছে ই এখানে ই সেইগুলো 
পরে বসবে এরপর আর দুটো পদ নিচ্ছি নাক মুখ পাশাপাশি নখ চুল এগুলো তো আমরা দেখব যেগুলো উ আছে বা ও থাকলে হয় উ স্বরধ্বনি অথবা ও স্বরধ্বনি যে পদগুলো থাকবে সেই পদগুলো পরে বসবে যেমন ও স্বরধ্বনি ক্ষেত্রে যেমন আমাদের আগা গোড়া আগা গোড়া ও আছে উ বা ও বিশিষ্ট স্বর বিশিষ্ট যে পদ সেগুলো সমাজবদ্ধ পদে শেষে আমরা বসাব মোটামুটিভাবে সমাজবদ্ধ পদ বানানোর সময় আমাদেরকে এই কয়েকটি সূত্র বা এই কয়েকটি কথা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে দ্বন্দ্ব সমাজ সম্পর্কে মোটামুটিভাবে এটুকুই বলার এরপর আমরা পড়ব বা আলোচনা করার চেষ্টা করব কর্মধারে সমাজ দ্বন্দ্ব সমাজের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখলাম দ্বন্দ্ব সমাজের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি বিশেষ্য পদ সর্বনাম পদ ক্রিয়াপদ অব্যয় পদ ইত্যাদি একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে দ্বন্দ্ব সমাজ গঠন করছে এবং সমাজবদ্ধ পদে সমসমান পদগুলোর দুটোরই অর্থ বজায় আছে এরপর ধরো আমাদের কাছে এই ধরনের পদগুলো আছে যেমন ধরো নীলোৎপল বা লাল ফুল বা হেডমাস্টার এই পদগুলোতে আমরা কি দেখছি এই সমাজবদ্ধ পদগুলোতে আমরা কি দেখছি কিভাবে বানানো হয়েছে নীলোৎপল নীল নীলোৎপল নীলোৎপল বলতে কি বোঝায় নীল যে উৎপল ঠিক লাল ফুল লাল যে ফুল হেডমাস্টার হেড বা প্রধান যে মাস্টার এই পদগুলোতে আমরা কি লক্ষ্য করছি না এই পদগুলোতে আমরা দেখছি যে বিশেষণ পদের সাথে বিশেষ পদের সমাস হচ্ছে আর সব সময় যেটি বেশি খেয়াল করা দরকার সেটি হচ্ছে সমাজবদ্ধ পদগুলোতে সব সময় পূর্ব পরপদ যে যেমন উৎপল ফুল মাস্টার সেগুলোরই অর্থ প্রাধান্য থাকছে অর্থাৎ যখন আমরা দেখব যে বিশেষ্বর সঙ্গে বিশেষণের সমান সমাস হবে বা বিশেষণের সমার্থবোধক আরেকটি বিশেষণের সমাস হবে এবং সমাজের অর্থ প্রাধান্য হবে সেই ধরনের সমাজগুলোকে আমরা কর্মধারায় সমাস বলবো কর্মধারায় সমাসের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ এরপর আমাদের আসে এবং সেক্ষেত্রে আমরা প্রায় সব বইয়ে লক্ষ্য করি মোটামুটিভাবে যে সাধারণ কর্মধারায় মধ্যপদলোপী কর্মধারায় উপ মৃত কর্মধারায় উপমান কর্মধারায় এবং রূপক কর্মধারায় মোটামুটিভাবে এই শ্রেণীবিভাগগুলো আসে কি কি শ্রেণীবিভাগ আছে যেমন এক সাধারণ কর্মধারায় দুই আসে মধ্যপদ লোপী কর্মধারায় তিনি আসে উপমিত কর্মধারায় চার উপমান কর্মধারায় এবং পাঁচ রূপক কর্মধারায় মোটামুটিভাবে এই পাঁচটি শ্রেণীবিভাগ আমরা কর্মধারায় সমাসের মধ্যে পাই সাধারণ কর্মধারায় এর আগেই আমি যে উদাহরণগুলো লিখেছিলাম যেগুলোতে সাধারণত আমরা 
देखी जे विशेषण पदर संगे विशेषण पदर विशेषण पदर संगे विशेषण पदर विशेषण संगे विशेषण समास परवर्ती पद परपद जे तरह अर्थ प्राधान्य था से ही समासगल के साधारण कर्मधारय समास जेमन पीताम्बर पीत जे अम्बर एखे देखा जा पूर्ववर्ती पद जेटी पीत जे अम्बर से खान समाजबद्ध पद गठन करी पीताम्बर एखे हमें कि देखी ना पीताम्बर एखे परवर्ती पदर ही अम्बर ही अर्थ प्राधान्य था जेटा पूर्वपद से परवर्ती पदर परपदर विशेषण हिसाब से व्यवहित हो समासगल के बी साधारण कर्मधारय समास मध्यपदलूपी कर्मधारय समास क्षेत्र में देखते पाई जख देखी कर्मधारय समास समबद्ध पद तर व्यस वाक्य एक प्रधान पदे उपस्थिति थे और समाजबद्ध पदे से ही बड़ोधर एक पद व गुरुत्वपूर्ण एक पद बद पड़े जाए जाके समाजबद्ध पद गठन समय नहींना से ही पदगुलो के समाजबद्ध पदगुलो के मध्यपदलोपी समाजबद्ध पद व से ही समाज की मध्यपदलोपी कर्मधारय समास अर्थात व्यस वाक्य के मजर एक पद लोप पे जाए जेमन धर हमें अति प्रचलित एक पद सिंहासन एर व्यस वाक्य हमें कि बनाई सिंह चिन्हित आसन सिंह चिन्हित आसन जख समबद्ध पद गठन कर देखी जो व्यस वाक्य के एक प्रधान पद गुरुत्वपूर्ण पद चिन्हित से बद दिए दीची से लोप पाँच लोप पवार पर बाकी जो पद दुटो से दोटो मिले समाजबद्ध पद गठन हो समबद्ध समाज के मध्यपदलूपी कर्मधार समाज बोली ठीक आए एक उदाहरण जेमन धर एक समाजबद्ध पद बरजात्री एर व्यस वाक्य हमें कि बनाते परि बर अनुगामी जत्री अर्थात जरा बर अनुगमन कर एक क्षेत्र में देखी जे समबद्ध पद थे एक गुरुत्वपूर्ण पद हमें बद दी समबद्ध पद बनान समय जेमन एखे अनुगामी पदटी बद पड़े एवं पूर्वपद और उत्तर पद मिले हमें समाजबद्ध पदटी गठन करीधर समाजगल के बोल मध्यपदलूपी कर्मधारय समास एरपर कर्मधारय समास बाकी तीन श्रेणी पड़े थकल कि उपमित कर्मधारय समास उपमान कर्मधारय समास रूपक कर्मधारय समास तीन कर्मधारय समास बुझते गलेक्टू भूमिकार प्रयोजन कारण ये देखी जो एम तीन शब्द व पदर परिभाषार व्यवहार पासी जे शब्दगुलो सम्पूर्ण अपरिचित जेमन उपमित उपमान रूपक ये शब्द व पदगुल तीन कर्मधारय समास सम्पर् स्वच्छ धारणा आयत्त करते गथमे तीन परिभाषार तीन पदर अर्थ हम भलोभ बुझे नीते हैं देखो तुम्हारे दे बे देखे जे तीन समाज के बला हे एक साथेक्टर वस्तु भावर तुलनार मध्य दिए बनान समास तुलनावाचक समास जो एक वस्तु एक भावर साथे आक वस्तु भावर तुलना करी अर्थात कोचुरे कोचु तुलना करते गांधी बस कतकगल वस्तु भावर प्रयोजन है जेमन एक जाके तुलना करब से एक वस्तु हमारे दरकार भाव दरकार जाके तुलना करब एरपर आस तुलना करते गई हमें कार साथ तुलना कर तर थका दरकार एरपर आसमें दोटो आलदा वस्तु आलदा जिन आलदा भावर मध्य तुलना कर सम्पूर्ण आलदा भावर मध्य सूतरा तुलना करते गई तर मध्य एम एक गुण एम एक धर्म थका दरकार जेटार भित तुलना करब ते से ही धर्म व गुणटी हलो तीन नम्बर एरपर तुलना करते गुजु शब्द प्रयोजन है जो शब्दा दिए हमें तुलनाटा बोझ से चार नम्बर उपादान तेल तुलना करते गोटामुटी भावे चार प्रसंग आसे एक जाके तुलना करई 
আমি যার সাথে তুলনা করছি তিন আমি যে বিষয়টার ভিত্তিতে তুলনা দেখাচ্ছি বা যে ধর্মটার ভিত্তিতে আমি তুলনা করছি বা যে গুণটির ভিত্তিতে আমি তুলনা করছি এবং চার তুলনা করতে গিয়ে বা তুলনাটা বোঝানোর জন্য আমি যে শব্দটাকে নিয়ে আসছি যেমন ধরো আমি তুলনা করছি লোহার মতো শক্ত দাঁত আমি এখানে কিসের কিসের তুলনা করছি না আমি দাঁতকে তুলনাতে নিয়ে আসছি দাঁতকে তুলনা করব দাঁতকে কার সাথে তুলনা করছি লোহার সাথে তাহলে আমি প্রথম উপাদান পেলাম যাকে তুলনা করছি দাঁত আমি যার সাথে তুলনা করছি লোহার সাথে তুলনা করছি তুলনা করতে গেলে বা মিল দেখাতে গেলে আমার একটি সাধারণ ধর্ম থাকা দরকার যেটার ভিত্তিতে আমি মিল দেখাব এখানে আমরা শক্ত এই ভিত্তিতে মিল দেখাচ্ছি অর্থাৎ লোহা যেমন শক্ত দাঁতটিও তেমন শক্ত এবং তুলনা করতে গেলে তুলনাবাচক একটা আমাদের পদ বা শব্দের প্রয়োজনে যেটা মধ্য দিয়ে আমরা তুলনাটাকে উপস্থাপন করব যেমন এখানে মতো এই পদটির মধ্য দিয়ে আমরা তুলনাটা দেখিয়েছি এখন এই তুলনার ক্ষেত্রে আমি যাকে তুলনা করছি দাঁত তাকে আমরা বলব উপমেয় উপ মেয় অর্থাৎ যে আমার তুলনার বিষয় বা তুলনার বস্তু বা তুলনার ভাব অর্থাৎ যাকে আমি তুলনা করব তাকে আমি বলব উপমেয় এরপর দ্বিতীয়ত আসবে আমি যার সাথে তুলনা করব যেমন এখানে লোহার সাথে তুলনা করছি তাকে আমরা বলব উপ মান তাহলে আমি সবার প্রথমে পেলাম উপমেয় আমি যাকে তুলনা করব এরপর আমি পাচ্ছি যার সাথে তুলনা করব তাকে আমরা বলছি উপমান যে গুণ বা যে ধর্মটার ভিত্তিতে আমরা তুলনা করছি তাকে আমরা বলব সাধারণ ধর্ম অর্থাৎ যে ধর্মটা বা যে দু যে গুণটি দুটোর মধ্যে আছে যেমন শক্ত দাঁতের মধ্যে আছে লোহার মধ্যে আছে সেই কারণে সাধারণ ধর্ম এবং যে পদটার মধ্য দিয়ে আমরা তুলনাটাকে বোঝাবো সেটাকে আমরা বলব তুলনা বাচক শব্দ বা পদ বা মিল দেখানো শব্দ বা পদ অর্থাৎ এই বাক্যটিতে বা এই তুলনার জায়গাটিতে আমরা চারটি উপাদানই পেলাম আমরা উপমেয় হিসেবে পেলাম দাঁত দাঁতকে তুলনা করছি কার সাথে তুলনা করছি লোহার সাথে উপমান আমরা শক্তের ভিত্তিতে উপ তুলনাটাকে দেখাচ্ছি সাধারণ ধর্ম এবং মত এই শব্দটার মধ্য দিয়ে তুলনাটাকে আমরা উপস্থাপন করছি এটাকে আমরা বলছি তুলনাবাচক শব্দ বা মিল দেখানো শব্দ বা সাদৃশ্যবাচক শব্দ এখন এই উপমেয় এবং উপমান চিহ্নিতকরণে একটু অসুবিধা হয় বুঝে নিতে আমাদের যে কোনটা উপমেয় এবং কোনটা উপমান সেক্ষেত্রে আমি আমার ছাত্রছাত্রীদেরকে মনে রাখতে বলব যে আমার চোখের সামনে যেটি আছে যেটি আমার কাছে আছে সেটি উপমেয় এবং যার শুধু নামটুকুই থাকে যার অস্তিত্বটুকু ওই জায়গাটুকুর মধ্যে থাকে না তাকে আমরা বলব উপমান যেমন আমি কারো দাঁত দেখে যদি আমি সেই দাঁতটিকে তুলনা করি যে লোহার মতো শক্ত তাহলে নিশ্চয়ই দাঁতটি আমার চোখের সামনে আছে আমি সেটাকে উপমেয় বলব এবং যার সাথে তুলনা করছি যেমন লোহা সে নিশ্চয়ই সেই জায়গাতে উপ তার উপস্থিতি নেই সেটাকে আমরা বলব উপমান অর্থাৎ যেটা আমার কাছে আছে সেটা উপমেয় এবং যেটাকে আমরা দূরে রাখছি সেটা উপমান যার ভিত্তিতে দেখাচ্ছি সেটা সাধারণ ধর্ম এবং যে শব্দটার প্রয়োগে আমরা তুলনাটাকে উপস্থাপন করছি সেটা তুলনাবাচক শব্দ বা পদ এরপর ওই যে তিনটি কর্মধারায় সমাসের কথা বললাম উপমিত কর্মধারয় উপমান কর্মধারয় এবং রূপক কর্মধারয় সেক্ষেত্রে আমরা কি দেখব না যখন কর্মধারায় সমাস আমরা দেখব যে এই উপমান এই উপমানের সাথে সাধারণ ধর্ম এই দুটোর সমাস হবে অর্থাৎ সমাজবদ্ধ পদে সমসমান পদ হিসেবে আমরা কোনো না কোনো উপমানকে পাব এবং আরেকটি সমসমান পদ হিসেবে আমরা সাধারণ ধর্মকে পাব সেই কর্মধারায় সমাজকে আমরা বলব উপ মান কর্মধারায় সমাজ যেমন ধরো আমাদের কাছে একটি শব্দ স্বপ্ন মধুর এর যদি আমরা ব্যাস বাক্য বানাই স্বপ্নবধূ বলতে কি বোঝায় স্বপ্নের মতো মধুর কিন্তু স্বপ্নের মতো মধুর কি যার উল্লেখ এখানে নেই অর্থাৎ আমি যার সাথে তুলনা করছি স্বপ্নের মতো মধুর কি সেটা আমরা বলছি না অর্থাৎ যার সাথে আমরা তুলনা করছি 
আমরা আগেই বলেছি যার সাথে তুলনা করব তাকে আমরা বলি উপমেয় সেই উপমেয়ের উপস্থিতি এখানে কিন্তু নেই কে কে আছে স্বপ্নের মতো মধুর মধুর আমরা স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পাচ্ছি এটি সাধারণ ধর্মের মধ্যে পড়ছে মত তুলনাবাচক শব্দ বা সাদৃশ্যবাচক শব্দ এবং স্বপ্নের মতো স্বপ্ন এখানে উপমান অর্থাৎ এইখানে আমরা সমাজবদ্ধ পদটি বানিয়েছি এই উপমান এবং সাধারণ ধর্মের মধ্যে সমাস করে স্বপ্নের আর মধুর স্বাভাবিকভাবে বিভক্তি লোক পেয়েছে স্বপ্ন মধুর এই ধরনের কর্মধারায় সমাজগুলোকে আমরা বলবো উপমান কর্মধারায় সমাজ এরপর আমরা কর্মধারায় সমাজে যখন আমরা দেখব যে সাধারণ ধর্মের কোনো উল্লেখ থাকবে না সেখানে উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে সমাস হবে তখন আমরা সেটিকে উপমিত কর্মধারায় সমাস আমরা বলব যেমন ধরো কাঁচ পোকা ধরো আমার কাছে সমাজবদ্ধ পদটি আছে কাঁচ পোকা এর ব্যাসবাক্য হিসেবে আমরা কি বানাতে পারি বা ব্যাসবাক্য কীরকম হবে কাঁচের মতো পোকা এইখানে আমরা দেখছি যে পোকা একটি বস্তু আমার সামনে আছে আমি যার সাথে তুলনা করছি কাঁচ সেটাও আছে আমি যে শব্দটার মধ্য দিয়ে তুলনাটাকে উপস্থাপন করছি অর্থাৎ তুলনাবাচক শব্দ সেটাও আছে কিন্তু যার ভিত্তিতে আমি মিলটা দেখাচ্ছি সাধারণ ধর্ম সেটার উপস্থিতি এখানে নেই আর সমাজ কার কার মধ্যে হয়েছে উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে উপমান এবং উপমেয়র মধ্যে অর্থাৎ যেখানে সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকে না উপমান এবং উপমেয়র মধ্যে সমাজবদ্ধ পদটি গঠিত এই দুটো সমস্যমান পদের মধ্যে সমাজ করে আমরা সমাজবদ্ধ পদটি পাই সেই ধরনের কর্মধারায় সমাজগুলোকে আমরা বলবো উপমিত কর্মধারায় সমাজ আর আরেক ধরনের আমরা সমাজবদ্ধ পদ পাই যেমন ধরো শোকানল কি বোঝাচ্ছে শোকানল বলতে শোক রূপ অনল বা আগুন এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি কোন কোন উপাদান উপস্থিত আছে উপমেয় আছে উপমান আছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা দুটোকে আর তুলনা করলেও তুলনার ভিত্তিটা আমাদের অনেক বেশি অর্থাৎ দুটো যেন একেবারে একই রূপ দুটোর মধ্যে আমরা আর কোনো অমিল বা অভেদ আমরা দেখাচ্ছি না কোনো কিছু ভেদ নেই যেন শোকটাই আগুনের মতো অলনের মতো সব পুড়িয়ে দিচ্ছে আগের উদাহরণগুলোতে আমরা কিছু কিছু ভেদ পেয়েছি কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি সেই ভেদটি একেবারে বিলুপ্ত হয়েছে দুটোর মধ্যে কোনো ভেদ নেই অভেদ কল্পনা করা হচ্ছে এই ধরনের সমাজগুলোকে আমরা বলবো রূপক কর্মতারয় সমাজ যেখানে উপমান এবং উপমেয়র মধ্যে কোনো রূপ অভেদ দেখানো যাবে না অমিল দেখানো যাবে না এর যে গুণ সেটা এর উপর আরোপিত হবে এই ধরনের সমাজগুলোকে আমরা বলবো রূপক কর্মধারায় সমাজ তাহলে কর্মধারায় সমাজের মধ্যে আমরা কি কি পেলাম সাধারণ কর্মধারায় সমাজ মধ্যপদলোপী কর্মধারায় সমাজ উপ মান কর্মধারায় সমাজ উপমিত কর্মধারায় সমাজ এবং রূপক কর্মধারায় সমাজ মোটামুটিভাবে এই একটি একটি উদাহরণ দিয়ে আমরা বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করলাম তোমরা যখন বাড়িতে পড়বে পাশাপাশি আরও অন্যান্য যে সকল উদাহরণগুলো পাবে সেই উদাহরণগুলোকে ঠিক একই রকমভাবে বিশ্লেষণ করে তোমরা সমাজগুলোকে বোঝার চেষ্টা করবে আজকে মোটামুটিভাবে এই পর্যন্তই আমরা পড়ব যেরকমভাবে ক্লাস হচ্ছে ঠিক একই রকমভাবেই ক্লাস হবে পরবর্তীকালে বাংলা ক্লাস কবে হবে এবং তখন কোন বিষয়ে পড়ানো হবে সেগুলো আমরা একেবারে আগের নিয়ম মতো আমরা সঠিক সময় সঠিকভাবে তোমাদেরকে জানিয়ে দেব ঠিক আছে ধন্যবাদ আজকে
নমস্কার সমস্ত অভিভাবক অভিভাবিকাদের আমাদের মানভূম উত্তরণ এবং খাস খবর বাংলার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ছাত্রছাত্রীদের বলছি তোমরা কোভিড নাইন্টিনের পরিস্থিতিতে সরকারি নিয়ম নির্দেশ মেনে বাড়িতেই থাকো এবং অভিভাবক অভিভাবকদের কাছে আমাদের অনুরোধ আপনারাও সরকারি নির্দেশনামা মেনে এই করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাহায্য করুন আপনারা দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের এই ক্লাসগুলো দেখছেন এবং আপনারা আমাদের উৎসাহ বর্ধনও করছেন আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউবে লাইক দিয়ে আগামীকাল থেকে আমরা একটা নূতন সেশন শুরু করতে চলেছি আগামীকাল যে সেশনটা শুরু হবে সেটা হচ্ছে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো ফল কিভাবে করা যায় মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে কিভাবে ভালো ফল করা যায় এই বিষয়ে বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা আমরা করব নর্মাল ক্লাস যেটা যেমন চলছে সেটা ঠিক সেরকমই চলবে এর সাথে বিশেষ ক্লাস সাড়ে পাঁচটার থেকে আমাদের এই একই চ্যানেলে একই উদ্যোগে আগামী কাল থেকে কাল থেকে শুরু হবে এটা কিন্তু সপ্তাহের সব দিন হবে না এটা শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ দিনেই হবে কালকে যিনি পড়াবেন তিনি আমাদের এখানকার বিএলআর তিনি প্রাক্তন ছাত্র নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের এবং মাধ্যমিকে উনি সেই সময়ে যথেষ্ট ভালো ফল করেছিলেন উনি বর্তমানে একটি ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করছেন উনি ইতিহাস বিষয়ের উপরে কিভাবে মাধ্যমিকে ভালো ফল করা যায় সে সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের এবং অভিভাবকদের বলবেন আগামী কালকে সাড়ে পাঁচটার থেকে এবং নর্মাল ক্লাস যা হচ্ছে সেটা হবেই সেটা সাড়ে ছটার থেকে কালকে পড়াবেন দেবাংশু রায় চৌধুরী গণিত ক্লাস টেনের গণিত পড়াবেন দেবাংশু রায় চৌধুরী ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের কাছে আমাদের বি আরেকটি অনুরোধ আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেল মানভূম উত্তরণ সাবস্ক্রাইব করুন এখানে এই ভিডিওগুলো তো পাবেনি প্লাস এর সাথে সাথে আরও অন্যান্য ভিডিও বা অন্যান্য ক্লাসের ভিডিও যেগুলো আমরা লাইভ দেখানোর সময় পাচ্ছি মানে হয়ে উঠছে না সেই সব ভিডিওগুলো আপনারা ওখানে পাবেন এবং আমাদের ফেসবুক পেজ মানভূম উত্তরণে লাইক করুন এই দুটো জায়গায় লাইক করলে ছাত্রছাত্রীরা সমস্ত বিষয়ের ব্যাপারে আপডেটেড থাকবে খাস খবর বাংলা এবং মানভূম উত্তরণের পক্ষ থেকে সকলকে আরেকবার অভিনন্দন জানাচ্ছি আগামী কাল থেকে আমরা এক বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করেছি মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে কিভাবে ভালো ফল করা যায় আগামী কালকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রী বিক্রম মুখার্জি তোমাদের বলবেন কিভাবে মাধ্যমিকে ভালো ফল করা যায় এবং নর্মাল যা ক্লাস সাড়ে ছটার থেকে ক্লাস টেনের সেটা নর্মালি চলবে সকলকে আবার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি